हेलो एवरीवन हाउ आर यू ऑल वन सेकेंड दिस इज़ वीरल शाह फ्रॉम ट्रिपल आई एम और एक बार फिर से आप सब लोगों का बहुत 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 हार्दिक स्वागत करता हूँ हमारे ये प्रोडक्ट सीरीज़ के अंदर जहाँ पे हम लोगों ने इस सीरीज़ का नाम रखा हुआ है हैश टैग नो माई प्रोडक्ट जहाँ पे हम लोग डिफरेंट वराइटीज़ ऑफ द प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं राइट नाउ वी आर वर्किंग ऑन द डिफरेंट कमोडिटीज ऑफ द एग्रीकल्चर इंडस्ट्री तो पिछले बहुत सारे वीडियोस के अंदर हम लोगों ने अलग अलग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स देखे हुए हैं और आज एक बार फिर जो इस इंडस्ट्री का सबसे अच्छा प्रोडक्ट uh, माना जाता है या एक बार फिर से हम लोग ऐसा बोल सकते हैं दैट वी आर हैविंग अ वेरी गुड सप्लाई ऑफ दिस इंडस्ट्री ऑफ दिस प्रोडक्ट बेसिकली और बहुत अच्छा ये प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट uh, हमारे बहुत सारे फेस्टिवल्स के अंदर हम लोग भी यूज़ करते हैं खाने की चीज़ें ऑब्वियसली तो जैसे हम लोग देखते हैं मकर संक्रांत के ऊपर मकर संक्रांत का जो हमारा फेस्टिवल है उत्तरायण जिसको हम लोग बोलते हैं उस दिन हम लोग तिल के लड्डू खाते हैं या फिर हमारे पूजा हवन या फिर डेकोरेशन पर्पस के लिए हम लोग तिल का यूज़ करते हैं सो द प्रोडक्ट नेम इज़ बेसिकली सिसम या फिर हम लोग उसको अगर इंटरनेशनली देखा जाए तो उसको बोला जाता है सैसम सैसमम बोला जाता है तो ये प्रोडक्ट है आज का हमारा जिसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करने के लिए जा रहे हैं एप्लीकेशन अमेजिंग है डिफरेंट कीजेंस के अंदर डिफरेंट कल्चर के अंदर तो डेफिनेटली यूज़ होता ही है लेकिन ये जो तिल है जो इंडियन लैंग्वेज के अंदर हम लोग उसको तिल बोलते हैं तो ये जो प्रोडक्ट ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और उसका जो पॉटेंट एंटी था उसकी वजह से उसको द सीड ऑफ इमोर्टैलिटी माना जाता है और ये एक ऐसा क्रॉप है जिसमें से ऑयल भी बनता है और इसकी वजह से ये सबसे पुराना द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट हम लोग बोल सकते हैं जिसको ऑयल सीड क्रॉप में माना जाता है जो 3500 सालों से इसका कल्टीवेशन पूरे वर्ल्ड के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के अंदर हो रहा है सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट दैट यू कैन फोकस फॉर द एक्सपोर्ट इंडस्ट्री और इंडिया के अंदर उसका प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा है और एप्लीकेशन तो ऑलरेडी वी हैव सीन कि किजिंस के अंदर तो होता ही होता है साथ साथ में ये बहुत अच्छा है आपकी स्किन के लिए आपकी हेयर के लिए आपके बोन्स के लिए या हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है सो इन अ डिफरेंट वराइटीज ऑफ द एप्लीकेशन इट इज़ गोइंग टू बी यूज बट अगर आप सिर्फ और सिर्फ अगर किजन इंडस्ट्री को भी या मतलब फूड इंडस्ट्री को भी टारगेट करते हो तो भी इसके बहुत अच्छे एप्लीकेशन है जैसे हम लोग देखते हैं कि ब्रेड वगैरह के ऊपर या फिर डिफरेंट वराइटीज ऑफ द ब्रेड जो हम लोग यूज करते हैं यू नो इन सब वेज हम लोग देखते हैं या फिर डिफरेंट वराइटीज ऑफ द ब्रेड्स होते हैं उसके ऊपर भी स्प्रिंकल किया हुआ रहता है सो इन अ डिफरेंट वराइटीज इन अ डिफरेंट ग्रेड्स ये इस्तेमाल होता है तो एप्लीकेशन तो बहुत ही अच्छा है अगर हम लोग ये देखें कि टॉप फाइव प्रोडक्शन कंट्री कौन कौन करती है कहाँ पर कौन सी कौन सी कंट्रीज के अंदर सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन होता है सो so, टानजानिया इज़ द नंबर वन कंट्री जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है नियर अबाउट फिफ्टीन परसेंटेज ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड द टानजानिया इज़ प्रोड्यूसिंग उसके बाद म्यांमार है जो नियर अबाउट ट्वेल्व परसेंटेज करता है उसके बाद इंडिया हु इज़ डूइंग अराउंड ट्वेल्व परसेंटेज एज वेल एंड उसके बाद जो हम लोगों को मिलता है दैट इज़ इन नाइजीरिया इन सूदान जहाँ पर आपको नियर अबाउट नाइन पॉइंट सिक्स परसेंटेज के आजू बाजू मिल जाता है सो ओवरऑल दीज आर द टॉप फाइव प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इसके ग्रेड्स और वराइटीज़ के बारे में क्वालिटी के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करते हैं सो देर आर थ्री डिफरेंट ग्रेड्स जहाँ पे ब्लैक कलर का होता है एक वाइट कलर का होता है और एक मिक्स्ड वराइटीज़ होता है uh, कोई भी कलर के अंदर ब्लैक हो या वाइट हो उसके अंदर जो ग्रेड माने जाते हैं उसके अंदर कुछ ऐसे उसको आइडेंटिफाई किया जाता है दैट नाइन्टी नाइन वन Uh, उसी तरीके से ब्लैक uh, uh, के अंदर भी इसी तरीके से वाइट के अंदर भी और इसी तरीके से मिक्स्ड वराइटीज़ के अंदर भी तो uh, जहाँ पे इसको बोला जाता है 991 तो उसका मतलब ये होता है दैट 99 इज़ द प्योरिटी 99 प्योरिटी एंड वन परसेंट एडमिक्सचर होता है अगर हम लोग कलर के हिसाब से देखें तो 99 परसेंट मस्ट बी वाइटिश एंड द वन परसेंट कैन बी द डार्क कलर उसी तरीके से अगर हम ब्लैक में डिस्कस करते हैं तो नाइन्टी कैन बी द ब्लैक एंड वन परसेंट कैन बी द वाइटिश और एनी अदर कलर राइट तो उसी तरीके से ये uh, उसके स्पेसिफिकेशन के अगर हम लोग देखें तो मॉइस्चर सिक्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एज वेल एज उसका जो ऑयल कंटेंट है 
uh, it must be minimum 48 percentage minimum usse zyada oil uska content hona chahiye right uh, jo rain damage ki wajah se 1 percent ka rain damage ho sakta hai usse zyada ye product ke andar damage nahi hota hai uska jo length hai that can be around 3 to 4 mm and the width can be around 2 mm so ye bahut chhota sa ek product hai lekin all over world ke andar different cuisines ke andar use hota hai aur ye specifications ko agar aap dhyan mein rakhoge it can be very well to identify aap usko bahut achhi tarike se product ko identify karke उसको प्रोसीड कर सकते हो एक्सपोर्ट पर्पस के लिए और पैकेजिंग उसका किस तरीके से होता है सो so 50 केजी के जूट बैग्स आप यूज़ कर सकते हो या तो पीपी पी वन बैग्स यूज़ कर सकते हो 120 ट्वेंटी फिट कंटेनर के अंदर इसका 19 मेट्रिक टन का कैपेसिटी है जो आप लोड कर सकते हो एंड देन यू कैन एक्सपोर्ट टू डिफरेंट कंट्रीज तो ये हो गया इस प्रोडक्ट के बारे में जहाँ पे हम लोगों ने देखा कैचमेंट एरियाज इन इंडिया इंडिया के अंदर आपको ये कहाँ पे मिलेगा और इंडिया अगर हम लोग देखें प्रोडक्शन वाइज तो वी आर द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दिस प्रोडक्ट एज वेल एज वी आर दी सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ दिस प्रोडक्ट तो इंडिया के अंदर डिफरेंट स्टेट्स के अंदर आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा बट अगेन डेफिनेटली द गुजरात इज द नंबर वन प्रोड्यूसिंग कंट्री विथ अराउंड ट्वेंटी टू पॉइंट थ्री परसेंटेज उसके बाद वेस्ट बंगाल में आपको मिलता है जहाँ पे नाइनटीन परसेंटेज का नियर अबाउट प्रोडक्शन है उसके बाद आप कर सकते हो फोकस ऑन दी कर्नाटका फिर राजस्थान मध्य प्रदेश फिर आप कर सकते हो महाराष्ट्र भी कर सकते हो आंध्र प्रदेश भी कर सकते हो सो दीज आर द स्टेट्स जहाँ पे 15 परसेंट से लेकर नियर अबाउट 9.60 पॉइंट सिक्सटी परसेंटेज के आजू बाजू आपका प्रोडक्शन मिल जाएगा सो दीज आर द कैचमेंट एरियाज ऑब्वियसली गुजरात लीड कर रहा है और अगर आप सौराष्ट्र साइड जाओगे तो वहाँ पर आपको ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट मिलता है ऊंझा साइड भी उसका बहुत अच्छा मार्केट है तो दीज आर द कैचमेंट एरियाज जहाँ पर इस प्रोडक्ट को आप सोर्स कर सकते हो जहाँ से आप प्रोडक्ट लेकर उसको आइडेंटिफाई कर कर अच्छी तरीके से एक्सपोर्ट के लिए फोकस कर सकते हो If we are talking about the statistics of this industry of this product, basically sesame. अगर हम लोग उसकी बात करते हैं तो वर्ल्ड वाइड डिमांड इस प्रोडक्ट का कितना है तो पिछले साल की अगर हम लोग बात करें द वर्ल्ड वाइड डिमांड ऑफ दिस प्रोडक्ट इज़ अराउंड 2.9 बिलियन यूएस डॉलर पूरे वर्ल्ड ने मिलकर पिछले साल इसको 2.9 बिलियन यूएस डॉलर का इसका इंपोर्ट किया हुआ है एंड अगर पिछले 10 साल का ग्रोथ हम लोग कंसिडर करें पिछले 10 साल का ग्रोथ अगर हम लोग देखें तो वो कितना है तो अगर वैल्यू वाइज हम लोग कंसिडर करते हैं इट हैज़ बिन ग्रोन विथ अराउंड सिक्सटी टू तो बहुत अच्छा सा ग्रो हुआ है वैल्यू वाइज भी लेकिन क्वांटिटी वाइज इट्स अमेजिंग क्वांटिटी वाइज जो पिछले दस साल में ग्रोथ हुआ है दैट इज़ अराउंड 83.75 परसेंटेज सो बहुत अच्छा सा ग्रो कर रहा है पूरी दुनिया इस प्रोडक्ट को डिमांड कर रही है डिफरेंट कीजन्स के अंदर डिफरेंट कल्चर के अंदर अलग अलग तरीके से मल्टीपर्पज़ इसको यूज़ कर रहा है तो सैसे में जो प्रोडक्ट है ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है डिमांड पिछले दस साल में अलमोस्ट यू कैन से देट इट इज़ गोइंग टू रीच अलमोस्ट अ डबल यू नो दस साल में अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड डबल हो जाती है सो इट्स अ वेरी पोटेंशियल प्रोडक्ट और सोर्सिंग हमारे पास बहुत अच्छा है अगेंस्ट द डिमांड अगर हम लोग इंडिया के सप्लाई का कंपैरिजन करें व्हाट इज वी आर हैविंग तो वी आर ऑब्वियसली सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है वी आर डूइंग अराउंड 17.3 परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड एक्सपोर्ट एंड वी आर स्टैंडिंग ऑन द सेकंड रैंक सो ऑब्वियसली सोर्सिंग हमारा बहुत अच्छा है सप्लाई हमारा बहुत अच्छा है और अगर हम लोग पिछले दस साल का हमारा इंडिया का अगर हम लोग एक्सपोर्ट का ग्रोथ देखें कि कितना ग्रोथ हुआ है सो बाय वैल्यू अगर हम लोग देखें फोर्टी नाइन परसेंटेज का ग्रोथ है और अगर हम लोग बाय क्वांटिटी देखें सो वी आर आल्सो डूइंग अराउंड सिक्सटी टू पॉइंट परसेंटेज सिक्सटी टू पॉइंट सेवेंटी फाइव परसेंटेज का क्वांटिटी का एक्सपोर्ट uh, हमारा बढ़ा हुआ है पिछले दस साल के अंदर सो वी आर वी हैव रिच ऑलमोस्ट नियर बाय मैचिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिमांड ऑफ द वर्ल्ड तो उसको हम लोग बहुत अच्छी तरीके से मैच कर रहे हैं ग्रोथ भी बहुत अच्छा है ऑन द डिमांड साइड एज वेल एज ऑन द सप्लाई साइड सो इट्स वेरी गुड प्रोडक्ट रिकमेंडेड प्रोडक्ट है इसके ऊपर सेसम के ऊपर आप फोकस डेफिनेटली कर सकते हो टॉप फाइव एक्सपोर्टर्स एंड टॉप फाइव इम्पोर्टर्स का हम लोग देखते हैं दैट हु आर द टॉप फाइव इम्पोर्टर कंट्रीज एंड हु आर द टॉप फाइव एक्सपोर्टर कंट्रीज नंबर वन पे है सुदान विद द ट्वेंटी पॉइंट थ्री परसेंटेज सेकेंड नंबर पे ऑब्वियसली इंडिया विद द सेवनटीन पॉइंट थ्री परसेंटेज थर्ड नंबर पे है इथियोपिया जो इलेवन पॉइंट फोर परसेंटेज कर रहा है फोर नंबर पे है नाइजीरिया जो कर रहा है एट पॉइंट वन परसेंटेज एंड द फिफ्थ वन दैट इज अ नाइजर जो कर रहा है फाइव पॉइंट फाइव परसेंटेज सो दीज आर द टॉप फाइव एक्सपोर्टर कंट्रीज 
लेट सी हु आर द टॉप फाइव इम्पोर्टिंग कंट्रीज जो हमारा टारगेट मार्केट बन सकता है कौन सी टॉप फाइव कंट्रीज है जो आपका प्रोडक्ट सेसम ए प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट कर रहा है सो लेट सी द टॉप फाइव इम्पोर्टेड कंट्रीज नंबर वन पे है चाइना थर्टी फाइव पॉइंट सिक्स परसेंटेज दुनिया का सबसे ज़्यादा सेसम ए प्रोडक्ट इम्पोर्ट करता है चाइना और वो भी परसेंटेज बहुत अच्छा है थर्टी फाइव पॉइंट सिक्स तो बहुत बार हम लोग ये देखते हैं कि आ, Uh, at the time of export, you know, we are making competition with China. हम लोग ये देखते हैं कि China के साथ कैसे compete करें लेकिन यहाँ पर ये एक ऐसा product है जो आप सीधा China को ही बेच सकते हैं So this is really wonderful product. 35.6% फाइव पॉइंट सिक्स परसेंटेज चाइना ये सैसम में प्रोडक्ट खरीद रहा है सेकेंड नंबर पर है जापान सेवन पॉइंट वन परसेंटेज के साथ थर्ड नंबर पर है तर्की जो सिक्स पॉइंट सिक्स परसेंटेज कर रहा है फोर्थ नंबर पर है कोरिया जो इम्पोर्ट कर रहा है फोर पॉइंट वन परसेंटेज इन द लास्ट वन ऑन द फिफ्थ स्टेज दैट्स अ वियतनाम जो थ्री पॉइंट सिक्स परसेंटेज कर रहा है सो दीज आर द टॉप फाइव इम्पोर्टिंग कंट्रीज जिसको आप टारगेट करते हो अपना सस्म प्रोडक्ट बेचने के लिए ये बहुत अच्छा मार्केट है डिमांड ऑलरेडी बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है जैसे हम लोगों ने स्टेटिस्टिक्स देखा कि पिछले दस साल में ऑलमोस्ट डबल हो चुका है एंड चाइना इज द इमर्जिंग मार्केट जहाँ पर इस प्रोडक्ट की डिमांड अगर हम लोग दो से पाँच साल पहले की अगर हम लोग बात करें जापान एक बहुत अच्छी कंट्री थी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट कर रही थी बट इन द लास्ट ईयर इट सेल्फ चाइना हैज़ इंक्रीज विद दिस प्रोडक्ट्स डिमांड तो ये भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है अगर आप चाइना को अपना ये प्रोडक्ट बेचना चाहते हो राइट सो सो दीज आर द टॉप फाइव एक्सपोर्टिंग कंट्रीज एंड दीज आर द टॉप फाइव इम्पोर्टिंग कंट्रीज वैन वी आर टॉकिंग अबाउट सेसमे तो ये तिल के लिए सेसमे प्रोडक्ट के लिए अगर आप एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल देखते हो जो आपको हेल्प करता है एक्सपोर्ट करने के लिए सो ऑब्वियसली इट्स अपेडा ये एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के अंदर आता है तो अपेडा इज अ एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल लेट्स सी द गवर्नमेंट बेनिफिट्स ऑफ दिस प्रोडक्ट तीन गवर्नमेंट बेनिफिट है द फर्स्ट वन इज ड्यूटी ड्रॉबैक 0.15 परसेंटेज का अवेलेबल है द सेकेंड इज एम ई आई एस मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम 5 परसेंट डायरेक्टली आपको मिल रहा है 5 परसेंट इन द अंडर द एम ई आई एस पॉइंट वन फाइव परसेंट अंडर ड्यूटी ड्रॉबैक एंड द थर्ड वन इज टी एम ई ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस एज पर द नॉर्म्स गवर्नमेंट नॉर्म्स इस प्रोडक्ट के अंदर भी अवेलेबल है एज पर द डिफरेंट रीजियंस एंड अगर इसका एक्सपोर्ट पॉलिसी टोटली फ्री है फ्री टू एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट परमिटेड फ्रीली बट अगर आप यूरोपियन कंट्रीज को टारगेट कर रहे हैं इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए इस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए थोड़ा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि इस प्रोडक्ट का आपको एक हेल्थ सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा एक सर्टिफिकेशन आपको लेना पड़ेगा जो हमारा इंडियन ऑयल एंड प्रोड्यूस्ड का जो इंडियन ऑयल सीड्स एंड प्रोड्यूस का जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है IOPEPC उससे आपको एक सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा एज वेल एज आपको एक हेल्थ सर्टिफिकेट फ्रॉम दी एन ए बी एल अक्रीडिएटेड लेबोरेटरीज जो हमारा नेशनल अथॉरिटी है ऑफ द लेबोरेटरीज एंड टेस्टिंग उसके कुछ लेबोरेटरीज अक्रीडिएट किए हुए हैं तो उन लेबोरेटरीज से आपके प्रोडक्ट का आपको सैंपल देकर वहाँ से एक रिपोर्ट लेना पड़ेगा और वो रिपोर्ट आपको भेजना पड़ेगा यूरोप के उसके बाद विद दैट हेल्थ सर्टिफिकेट एज वेल एज फ्रॉम दी आई ओ पी ए उसका सर्टिफिकेशन के बाद आप ये प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से एक्सपोर्ट कर सकते हो राइट सो दीज आर द गवर्नमेंट बेनिफिट्स एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी अपेडा का हम लोगों ने देख लिया सो दिस इज ऑल अबाउट सेसे में जिसके बारे में आज हम लोगों ने डिस्कस किया बहुत अच्छा प्रोडक्ट है डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही है सप्लाई भी हमारे पास बहुत अच्छा है स्टेटिस्टिक्स हम लोगों ने देखा उसके क्वालिटी के बारे में आइडेंटिफाइड किया उसके पैकेजिंग कैसे होता है वो भी हम लोगों ने देख लिया अगर आप लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में वर्कआउट करना है अगर आप चाहते हो कि हम लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करें जहाँ पे आपके अपने प्रोडक्ट के बारे में हम लोग आपको नॉलेज दें कि ये प्रोडक्ट का पोटेंशियल क्या है सो प्लीज़ कमेंट्स के अंदर हैश टैग नो माई प्रोडक्ट उसके अंदर आपका प्रोडक्ट विद द एच एस कोड प्लीज़ वहाँ पर डाल दीजिए एंड वी विल प्रिपेयर अ वीडियो फॉर यू एंड पिछले बहुत सारे वीडियोस के अंदर हमारी जो अलग अलग चैनल्स चल रही हैं उसके अंदर वी आर वेरी थैंकफुल टू अवर व्यूअर्स आप लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा है और हैश टैग नो माई प्रोडक्ट के अंदर भी आप लोग अपने अपने प्रोडक्ट के नाम बता रहे हो एंड वी आर मेकिंग वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट वीडियोज एज वेल सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर वंडरफुल रिस्पॉन्स ऑन अवर डिफरेंट वीडियोज एंड डिफरेंट चैनल्स सो प्लीज़ बी विद दस प्लीज़ बी विद द ट्रिपल आई एम और अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो कोई भी डाउट है कोई भी क्वेरी है कमेंट के अंदर डाल सकते हैं एंड विजिट अवर वेबसाइट विजिट अवर नियरेस्ट सेंटर विजिट अवर नियरेस्ट ब्रांच जाइए वहाँ पर अपने एक्सपोर्ट की जो भी क्वेरीज है जो भी डाउट्स है उसको क्लियर कीजिए और एक्सपोर्ट को आगे बढ़ाइए वी आर वर्किंग अंडर मिशन गोल्डन
आपकी कोई भी डाउट है कोई भी क्वेरी है तो उसको हम लोग सॉल्व कर पाए और आपके एक्सपोर्ट के अंदर थोड़ा बहुत जो भी कंट्रीब्यूशन हम लोग कर पाए वी विल बी थैंकफुल टू यू टू गिव अस द अपॉर्चुनिटी टू गिव यू द नॉलेज सो थैंक यू वेरी मच फॉर बींग विथ अस फॉर बींग विथ अ ट्रिपल आई एम डू द एक्सपोर्ट थैंक यू वेरी मच विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लाक